హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సునీత కిచెన్స్ ఈరోజు మీకు చూపించబోతున్న రెసిపీ ఎంతో క్రిస్పీగా మరియు టేస్టీగా ఉండే బెల్లం గవ్వలండి మనం ఇంట్లోనే ఈజీగా ఈ బెల్లం గవ్వలను ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు నేను గోధుమ పిండితో ఈ బెల్లం గవ్వలను ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి ఇప్పుడు తయారీ విధానాన్ని చూద్దాము ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులోకి రెండు కప్పుల గోధుమ పిండిని వేసుకోవాలి మీరు కావాలనుకుంటే మైదా పిండితో కానీ లేదా బియ్య పిండితోనైనా ఈ గవ్వలను ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి నేనైతే ఇక్కడ గోధుమ పిండిని యూజ్ చేస్తున్నాను అలాగే ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బొంబాయి రవ్వని యాడ్ చేస్తున్నాను అలాగే పావు టీ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇందులో బొంబాయి రవ్వను వేయడం వల్ల మనకి క్రిస్పీగా వస్తాయండి గవ్వలు ఇది మాత్రం స్కిప్ చేయొద్దండి ఈ బొంబాయి రవ్వ సాల్ట్ అంతా కూడా గోధుమ పిండిలో బాగా కలిసే విధంగా స్పూన్తో బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ మనం చపాతీ పిండిని ఏ విధంగా అయితే కలుపుకుంటామో ఆ విధంగా కలుపుకోవాలండి మరీ మెత్తగా ఉండకూడదు అలా అని చెప్పి మరీ గట్టిగా కూడా ఉండకూడదు మీడియంగా ఉండాలండి ఒకేసారి వాటర్ని యాడ్ చేయొద్దండి పొరపాటుని ఎక్కువగా వాటర్ పడినట్లయితే లూజ్గా అయిపోతుంది కాబట్టి కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోండి ఒకవేళ వాటర్ ఎక్కువగా పడినట్లయితే కొద్దిగా గోధుమ పిండిని యాడ్ చేసుకోండి సరిపోతుంది చూడండి చపాతీ ముద్ద రెడీ అయిపోయింది మరీ గట్టిగా లేదండి అలా అని చెప్పి మరీ మెత్తగా కూడా లేదు మీడియంగా ఉంది మీకు బాగా జాగ్రత్తగా చూపిస్తాను చూడండి కొంచెం సాఫ్ట్గానే ఉందండి ఇప్పుడు దీనిపైన మూత పెట్టేసుకొని ఒక పది నుంచి పదహైదు నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి ఈలోపు బొంబాయి రవ్వ అదంతా కూడా బాగా నానుతుంది గోధుమ పిండిలో ఒక పదిహేను నిమిషాల తర్వాత చూద్దాము చూడండి ఇప్పుడు మెత్తగా అయిపోయింది గోధుమ పిండి ఇందులోంచి కొద్ది కొద్దిగా మిశ్రమాన్ని తీసుకొని చిన్న చిన్న రౌండ్ బాల్స్ లా చుట్టుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా ముందుగానే మనం రౌండ్ బాల్స్ లా చేసి పెట్టుకోవడం వల్ల చాలా ఈజీగా గవ్వడం మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండి స్పీడ్ గా పిండి మొత్తాన్ని నేను ఇలానే రౌండ్ బాల్స్ లో చుట్టి పెట్టుకున్నాను చూడండి చిన్న బాల్స్ చేసి పెట్టుకోండి అప్పుడే మనకి గవ్వలు అనేవి చాలా పల్చగా వస్తాయి తర్వాత ఈ విధంగా గవ్వలు చేసుకునే చక్కను తీసుకొని లేకపోతే ఫోర్క్ కానీ లేదా కొత్త దువ్వెను కానీ తీసుకొని ఈ విధంగా గవ్వల్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవడమే చూసారు కదండి ఎంత ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు గవ్వల్ని ఫస్ట్ టైం చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు దీని మీద ఒక బాల్ని పెట్టి బొటన్ వేలుతో ఈ విధంగా రుద్దినట్లయితే గవ్వలు ఈజీగా వచ్చేస్తాయండి ఇలానే బాల్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం గవ్వల్లో చేసేసుకోవాలి ఈ గవ్వలను మనము ఎంత పల్చగా చేసుకుంటే వేయించుకునేటప్పుడు అంత క్రిస్పీగా వస్తాయండి కాబట్టి బాల్స్ చుట్టుకునేటప్పుడే చిన్న చిన్న బాల్స్ లా చుట్టుకోండి గవ్వలు అన్నిటినీ తయారు చేసుకున్న తర్వాత ఒక కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ని వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో హీట్ చేసుకుందాము ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఇందులో వన్ బై వన్ గవ్వలు అన్నిటినీ వేసేసుకోవాలండి కడాయి నిండుగా వేసుకోవచ్చు ఏమీ పర్వాలేదు ఎక్కువగానే వేసి మనం ఒకేసారి వేయించుకోవచ్చు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని మాత్రమే వీటిని మనం వేయించుకోవాలండి అప్పుడు మాత్రమే మనకి సరిగ్గా క్రిస్పీగా వేగుతాయి ఏమాత్రం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టినా కూడా పైన అంతా కూడా మాడిపోయి లోపల సరిగ్గా ఉడకవు అలానే లో ఫ్లేమ్లో పెట్టినా కూడా ఆయిల్ అంతా కూడా పీల్ చేస్తాయి కాబట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని మాత్రమే వేయించుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కొన్ని నిమిషాల పాటు వేయించుకున్న తర్వాత గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేసాయి అలానే క్రిస్పీగా తయారయ్యాయి వెంటనే ఒక ప్లేట్లోకి వీటన్నిటి తీసేసుకుంటున్నారండి మిగతా గవ్వల్ని కూడా ఇలానే వేయించుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని అన్ని గవ్వలను ఇలానే వేయించి పెట్టుకున్న తర్వాత వీటన్నిటిని పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు బెల్లం పాకాన్ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము రెండు కప్పుల గోధుమ పిండికి ఒక కప్పు బెల్లం పడుతుందండి కాబట్టి నేను ఒక కడాయిలో ఒక కప్పు తురుముకున్నటువంటి బెల్లాన్ని వేసి అలాగే త్రీ ఫోర్త్ కప్ వాటర్ని వేసి వేడి చేసుకుంటున్నాను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఈ బెల్లం అంతా కూడా వాటర్లో కరిగే విధంగా కలియబెట్టుకుంటూ ఉందాము రెండు నిమిషాల తర్వాత చూస్తే బెల్లం అంతా కూడా కరిగిపోయిందండి వెంటనే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఒక బౌల్లోకి ఈ బెల్లం సిరప్ని అంతా కూడా వడకట్టుకోవాలి ఈ విధంగా ఫిల్టర్ చేసుకోవడం వల్ల ఇందులో ఉన్న మలినాలన్నీ కూడా బయటకు వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు వెంటనే కడాయిని శుభ్రంగా కడిగి ఇందులోకి ఈ బెల్లం సిరప్ని వేసి వేడి చేసుకుందాము మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని పాకం వచ్చేంత వరకు మనం మధ్య మధ్యలో కలియబెట్టుకుంటూ ఈ బెల్లం పాకాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఉంటలాగా రావాలండి ఈ బెల్ల పాకము అప్పటి వరకు మనం మధ్య మధ్యలో కలియబెట్టుకుంటూ కుక్ చేసుకుందాము కొన్ని నిమిషాల తర్వాత చెక్ చేద్దాము ఈ బెల్లం పాకం రెడీ అయిందా లేదా అనేది ఒక చిన్న బౌల్లో వాటర్ని తీసుకొని అందులోకి ఈ బెల్లం పాకాన్ని కొద్దిగా వేసి చేతితో చూద్దాము చూడండి ఉంటలాగా తయారైపోయింది ఈ విధంగా వస్తే సరిపోతుందండి వెంటనే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఈ వేడివేడిగా ఉన్న పాకంలోకి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి గవ్వల్ని వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ప్రతి 
అందులోనూ వీటిని బెల్లంతో ప్రిపేర్ చేసాం కాబట్టి పిల్లలు పెద్దలు షుగర్ పేషెంట్స్ కూడా తినొచ్చండి చూసారు కదండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఒక లైక్ చేసి కామెంట్ పెట్టండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్